Ya ben ünlü mü oldum dedim acaba kendi kendime soruyorum böyle. Aileme bakıyorum ailem bana diyor ya sen artık ünlüsün ya. O videoyu çekerken bu kadar infial uyandıracağını, bu kadar tanınacağını tahmin etmiş miydin? Aslında hiç etmedim. Gay misin sorusunun cevabı ney mesela? Protein tozları sayesinde ilk kez bu kadar şey aldım. Hay maşallah. <gülüyor> evet ilk kez hayatım boyunca bu arada ben 35 kiloyum. Psikolojik destek aldın mı hiç? Bir kez aldım çünkü intihar ettim. Peki annen senden af dilese onu affeder misin? Hayır. Sadece tek bir pişmanlığım var dediğim gibi. Babamın cenazesine gidemem. Siz peki o süreçte ne yapıyorsunuz? Halam benim annem gibi. Küçüklükten belli, daha ilkokuldan belli sürekli zorbalandım. Akran zorbalığı, görünüşümden dolayı, zayıflığımdan dolayı. Mesela da ailem dağılmıştı. Artı bir de üstüne deprem. Hiç Allah'a yaklaşmayı düşündün mü? Yani böyle Rab'den istediğim bir durum oldu mu? Benim videolarım %90'ı sahte bir hal dedim böyle. Ailemle mutluyum işte şöyle böyle falan ama aslında bir ailem yok sadece halamla ben. Peki kardeşim gelecekte ne yapmayı planlıyorsun? Sıradan bir hayat istiyorum benim. İnsanlar sıradan hayatı sevmezler ama ben sıradan evimden çıkıp işime gidip işimden çıkıp evime geleyim. O kadar linçlenmeyi hak ettiğini düşünüyor muydun? İnsanlarımız özgürlük özgürlük deyip de bir insanın kıyafetine karışması kadar çok saçma geldi bana. Bugün bu videoyu baban izliyor olsaydı ne söylemek isterdin ona? Çok korkuyorum. Kimsem olmayacak öyle yalnız bir evde. Öleceğim. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim yer altında hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta kendisi güzel, adı güzel Onurcan'la birlikteyiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsın kardeşim? İyiyim. Çok şükür. Siz sorma. Siz nasılsınız? İyi misiniz? <gülüyor> Allah'a şükür. Valla ben biliydim böyle olacağını. Biliydim böyle olacağımızı. <gülüyor> biliydim. Güzel oldu. Hoş geldin. Sefa Hoş getirdin. bulduk. Gerçekten böyle bizim e, hayatımızın neredeyse birçok yerinde vardın sen. Sözlerin evet. ve hayatımızın birçok yerine dokundun. Öyle bir kardeşsin ki e, bir nevi bize hatta Türk Dil Kurumu'na yeni bir kelime <gülüyor> ekledin. Yani. Evet, kep sayfaları. <gülüyor> kep sayfalarının vazgeçilmezliği fotoğraflarında hep sen vardın. E, kıymetli kardeşim e, biraz bahseder misin? Kimsin, nesin, neler yapıyorsun? Ben Onurcan Güzel adım. İşte o videoyu 2013'te yapmıştım. 2013'ten. Sonra işte bazı sıkıntılar oldu ve o kanalımı, videomu sildim aslında. Ama 2019'da tekrar dönmüştüm YouTube'a. Videolar, içerikler üretiyordum. Sonra babamın hastalığından dolayı YouTube hesabımı şey yaptım, askıya aldım ve videolarımı sildim ama kanalım hala duruyor. Sonra babam vefat edince işte sosyal medyayı tamamen bıraktım. Sonra 2023'ün Temmuz'unda ise bir fotoğraf attım. Gotik tarzda diye. Bir fotoğraf atıyorum ve o fotoğrafta tekrar gündeme geliyorum. Öyle sonra tekrar şu an sosyal medyayla uğraşıyorum. Umarım güzel işler yaparsın. İnşallah. Kaliteli işler yaparsın. Çok teşekkür ederim. Canım. Tam Çok. 11 yılı önce bir video çektin. Videoda e, 4 dakikalık bir videoda sanırım. Evet. Öyle hatırlıyorum. Evet. Kutu açılışı yapıyordun. Daha Türkiye'de kutu açılışı yokken. Yani evet. kimsenin yapmadığı dönemlerden söz ediyoruz. <gülüyor> güzel tuttu beni bir güzel. Sen kutu açıyordun ve kutu içerisinden bir e, tablet çıkacağına hıyar çıkardın. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ama işin garibi de senin adın tablet reis olarak kalıyor. Hıyar çıkıyor aslında ama evet. <gülüyor> hıyar reis olarak kalmıyor, tablet reis olarak kalıyor. Peki o videoyu çekerken bu kadar infial uyandıracağını, bu kadar tanınacağını tahmin etmiş miydin? Aslında hiç etmedim. Çünkü o dönemlerde e, YouTube bile çok fazla gündemde değildi. Çünkü o dönemde insanlar sadece şu, şu şekilde içerik. Yüzünü göstermiyordu, sesini göstermiyordu, not defteri vardı. O şekilde merhaba arkadaşlar dedi. Ben ise yüzümü gösterdim, seslerimi falan hepsi o şekilde. İlk videoyu ben sanki çekmişim gibi. Evet evet. Youtube'da. Ee, i̇lk çektiğim video ile beraber artık böyle kapıları araladın. Bir, te, bir nevi ünlülüğe, bir nevi böyle fenomenliğe. Yani sayılır ben kendimi hiçbir zaman o şekilde görmedim ama yani. Ama Türkiye'de tanınmış bir kişi oldun. Gayet aşikar. Evet. Peki kardeşim o video izlediğimizde tablet kutusunun içerisinden hıyar çıkıyor. Evet. Bu gerçek miydi? Kurgu muydu? Aslında kurgu. Hepsi tamamen kurgu üzerine. <gülüyor> Hatta o videoyu ben tabletten çekiyordum. O tablet var. 
<gülüyor> yani kutudaki tablet aslında video çeken tabletti yani. Evet, aynen öyle. Çünkü o zaman işte Flash TV vardı. Flash TV'de işte 100 liraya telefon satıyorlardı mesela. Geldiği zaman salatalık, patlıcan falan çıkıyordu. Ben ondan ilham alaraktan. Hıyar koydun içerisine evet. ve tabletini sanki açtığında o çıkmış gibi. Aslında e, bunu da tabletle çektin. <gülüyor> evet, gelen tablet. <gülüyor> Peki e, çektikten sonra bu videoyu artık yükledin, yükledin YouTube'a ve izlenmeye başladın mı hemen? Orası merak ediyorum. Ee, evet aslında bayağı izlendi. Sonra işte video... İlk attığın zamanda mı böyle oldu? Yoksa sonra bir zaman geçti mi üzerinden? İlk attım. İkinci haftasında yavaş yavaş izlenme arttı arttı arttı. Pink seviyesine kadar ulaş. Ondan sonra daha da çok patladı. Bir sebep Facebook grupları vardı. O zaman Facebook çok güçlüydü. Ve o Facebook gruplarını o Facebook gruplarını dolaşa dolaşa dolaşa Bayağı yayılmıştı. Bütün keşfet bendim. O vakit keşfet diye bir şey de yoktu ama evet. <gülüyor> indekslerimizde sen vardın yani o dönemler. Cap sayfaları falan yapmışlardı mesela. Çektin video yüklediğin patladı. Bir şekilde gidiyorsun artık. Sosyal çevrendeki insanlar ne söylediler sana? Ya sadece dedikleri nokta için çok küfür bastın. <gülüyor> Niye o... çok küfür ettin? Ya... O an doğaçlama çektim videoyu bu arada. Sanki gerçekten... Konuşacak bir şey bulamayınca küfür edesin geldi herhalde. Hem artı o hem de yani doğaçlama. Sanki kendime gerçekten başıma bir şey gelmişcesine bir reaksiyon, bir tepki vermek istedim aslında. Etrafındaki insanlar, öğretmenleri ne söylediler sana? E zaten o video kendi kanalına kaldırmam en büyük sebeplerinden bir tanesi de okul müdürü. Neden? şey demişlerdi yanlış anladın çok fazla küfür ediyorsun bizim okulun ahlakını bozuyorsun bilmem ne deyip de o videoyu sildim orijinal hesabımda nereden baksana 25 milyon izlenmişti o Oo, tamam da okulda ne alaka okulun bilmiyorum ismi mi hiç yok okulun ismi de geçmiyordu o şekildeydim babam arıyorlar işte bu çocuğunuz böyle beni diye Öyle. peki ne oldu videodan sonra o videodan sonra aslında Çevrem bir tık değişti. İnsanların bana karşı bir şeyleri filan. Menfaat olabilir aslında ya. Fotoğraf çekilmek isteyenler oluyor muydu dışarılarda? Evet hala olayım. Peki o dönem böyle nasıl karşılıyordun bu olayı? Ben şaşkındım. Ya ben sadece dedim, bir video yaptım ve başıma... Sanki ben televizyon ünlüsüymüş o zamanlar. Televizyon daha popüler ya. <gülüyor> dedim televizyon... Ya ben ünlü mü oldum dedim acaba. Kendi kendime soruyorum böyle. Aileme bakıyorum. Ailem bana diyor. Ya sen artık ünlüsün ya. Annem baban ne diyorlardı sana? Onlar da bayağı şok, şaşırmışlardı ya nasıl ya bir videoyla böyle olursun filan diyorlar. Peki seviniyorlar mıydı bu duruma yoksa? Seviniyorlardı tabii ki seviniyorlar. Destek çıkıyorlardı. Okul hayatını ne yaptın? Okumaya devam etti mi mesela? Ee, liseye kadar okudum. Liseden sonra hayır okumadım çünkü babam yavaş yavaş bir akciğer kanseriydi babam ve hastalığından dolayı ben şey sınavına girmedim, üniversite sınavına. Bahseder misin biraz babandan? Babam mükemmel birisiydi. Babamın sonradan çocukları olduğu için bizler bize çok değer veriyordu. İnanılmaz değer veriyordu. Gerçekten her şeyimizi babam yapıyordu ya. Her konuda. Yardımcı oldu. Ne bileyim bir şey istediğim zaman gecenin 12'sine kalkar ne eder eder onu bulup alırdı bize. Ben hatırlıyorum bir tane oyuncak görmüştüm birisinden. Ağlamıştım. Bundan aynısını istiyorum. Saat gecenin üçünde gitti aynısını aldı buldu getirdi. Peki baban ne zaman rahmetli oldu? 2021'de. Son zamanlarınız nasıl geçiyordu? Hastaneden. Sürekli hastaneye gidip gelmekten. <gülüyor> Sadece tek bir pişmanlığım var dediğim gibi. Babamın cenazesine gidemedim. Neden gidemedim? Dayanamadım. Yani o duyguyu kaldıramadım zaten. Zaten babam hastalar hastalar. Babam vefat eder etmez. Zaten annem kaçıyor. Annem gidiyor. Biraz açabilir miyiz konuyu? Anne nereye gidiyor o süreçte? Ne, evi terk ediyor. Siz peki o süreçte ne yapıyorsunuz? Halam bakıyor bize. Sonra annenle görüştü mü hiç? Ee, telefondan bir kez görüştüm o kadar. Bunun haricinde yok. Kaç seneden beri görmüyorsun anneni? Bir yıl. Bir yıldan beri görmüyorsun. Peki ona karşı içinde ne var? Ne söylemek istersin? Hiçbir şey söylemek istemiyorum yani hayatımdan çıkmasını istiyorum ya zaten hayatımdan çıktı zaten ama yani zaten benim annem var halam benim annem gibi. Evet çok tatlı bir kanam vardı ben de gördüm. Evet benim halam zaten annem gibi o bizi yedirip içirip gezdiriyor her şeyimizi yapıyor yani gerçekten bir annelik duygusu gibi bakıyor bize. İki kardeşsiniz galiba tek değilsin. Evet abim ben. 
Abinle berabersin. Abin kaç yaşında? Abim benden büyük. 2 yaş aynı. 1 yaş. Aynen ya. 1,5 öyle diyeyim. Abi kardeş yaşıyorsunuz. Peki aranız nasıl abinle? İyi. Abim de abim fazla göremiyorum. Pizzacı da çalışıyor. <gülüyor> abim pizzacı da çalışıyor işte. Ben işte evdeyim. Öyle. Yaşadığın yer Mersin sanırım şu anda. Evet şu an Mersin'im çünkü e, Malatya'da evimiz depremden hasar e, gördüğü için hafif hasarlı diye geçiyor. Ama yine de güvenemiyor çünkü şey kolonları yok, yığma dediğimiz şey hmm. ev olduğu için. Onun için güvenemediğimiz için gitmedik. Mersin'de ev bulduk bir tane orada. Halamla beraber yaşamaya devam ediyorsun. Evet halam abi ben üçümüz yaşıyoruz. Ne kadar güzel. Allah razı olsun halandan da. Evet abi. Buradan da selam göndereyim. Halacığım ellerinden öperim. İyi ki varsın. Gerçekten senin gibi insanlar böyle bizi çok onure ediyor, gururlandırıyor. Allah senden razı olsun diyorum. Uzun bir süre yoktun. 2013'te çektin. Daha sonra 2019'da tekrardan geri girdin Hı. YouTube'a. Baktığında uzun bir süre var ortada. Niye yoktun o süreçte? Ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım aslında ya. Hayatım boş geçti. Okula gidip geldim işte liseye kadar. Sonra liseden sonra zaten olayları daha demin anlattım. Yine depresyona girmiştim işte. Ailem dağıldı. Ailem yok. Evin içinde oturdum bir odanın başında. Canım sıkıldı zaman film, dizi izliyordum. Öyle geçiriyordum. Hiçbir şey yapmadım. Ya 5 yılım boşa gitti yani. Psikolojik destek aldın mı hiç? Ee, bir kez aldım çünkü intihar ettim. Ee, intihar yoğun ettim. bakımdan kaldım bir hafta. Çünkü küçüklükten belli, daha ilkokuldan belli sürekli zorbalandım. Akran zorbalığı, görünüşümden dolayı, zayıflığımdan dolayı. Peki insanlar niye bunu yaparlar sence? Hiç bilmiyorum. Yani insanlar ben bile yani insanlar kalbi kırılır mı diye yüz defa soruyorum yani. Sizin, ama insanlar öyle değiller. Evet buraya gelirken bile bizi böyle defalarca kez bilgilendirdin. Abi geliyorum. Abi işte sizi işte yanlış yapmadım hızlı şekilde geleceğim gibi. Yani bu kadar fazla insanları düşünüyorken insanların seni düşünmemesinin amacı sence ne ola ki? Bilmiyorum. Kendiler, ben de şunu düşünüyorum. Acaba kendilerini geçmişten yapılıp da hırs mı alıyor bir başkasını yapar mı? Kıymetli kardeşim peki intihar ettiğinden söz ettik. Ee, üzerinden geçtik hemen hızlıca. Ancak sormak istiyorum. Seni intihara sürükleyen asıl konu neydi? Nasıl bir gündü? Nasıl bir saatti? Şöyle, ne düşünüyordun? Aklından intihar, ne geçirdin? İntihar aslında şuydu. Her şeyim yıkıldığı dönemde. Nasıl? Zaten o dönem zaten alem dağılmıştı. Artı bir de üstüne deprem muhabbeti vardı. Şubat, 6 Şubat deprem. Evimiz zaten hasar almıştı. Biz Mersin'e taşındık. E, Mersin'e taşınınca da işte zaten evim yok, aile yok. Arkadaş çevrem, benim arkadaşlarımın hepsi de il dışlarına gittiler. Dört kişilik bir arkadaş grubumuz vardı. O arkadaş grubumuz Onun sayesinde dışarıya çıkabiliyordum. Onun haricinde bir arkadaşım yoktu Malatya'da. Onlar da gidince yapayalnızım. Kimsem yok. O intihara yavaş yavaş sürüklenme şeyim oldu. Peki ne yaptın intihar etme sırasında? İlaç içtim. Bir ilaç buldum. O ilacı hepsini aldım ağzıma, içtim. Sonra halam görüyor beni, buluyor tuvalette. Kendimden geçmişim. Halam beni hastaneye kadar götürüyor. Yoğun bakımdan kalıyorum. Öyle. Gözünü açtığında ne hissettin? Ağladım direkt. Bilincim yerine geldiği için böyle. Çünkü halam orada sinir krizleri geçiriyor. Yoğun bakım orada. Onuruma bir şey oldu mu? Yani bir nevi halamı gördüm orada. Yani halamın direkt acısını, bağırışını. Bir daha halamı... Çünkü Babamı kaybetmiş, halam kardeşini kaybetmiş, abisini kaybetmiş. Bir de beni kaybederse bir çocuğu olarak görüyor halam çünkü beni. Ona bir de o duygu, ölüm duygusunu yaşatan. Peki halam evli mi? Yani bir yaşantısı... E, vefat etti. Eşi mi vefat etti? Hı-hı. Onun çocuğu yoktu değil mi? Yok halam çocuk yok. Bizi çocuğu gibi görüyor, bize bakıyor. Küçüklükten belli bize o bakıyor. Daha ben doğdum, abim doğdu hep birlikte. Ben Mersin'de, şu anlık Mersin'de yaşıyorum ama Malatya daha çok ilgim. Ya daha çok seviyorum ya Malatya'nın insanlarını. Çok daha samimi, daha çok sıcakkanlı. Yani başına bir şey gelse illaki bir yardım eli uzatılacak bir insan vardı. Peki bu yaşantının içerisinde böyle dediğin ya yalnız kalıyordum, arkadaşlarım yanımda olmuyordu vesaire diye. Hiç Allah'ın yaklaşmayı düşündün mü? Yani böyle Rab'den istediğim bir durum oldu mu? İşte babamın vefatından sonra işte yavaş da yaklaştım. Daha çok ilgilendim. Peki içine girdikçe, ilgilendikçe ne hissediyordun? Ya huzur buldum, evet. Yasta başımı koyduğumda daha çok şey hissettim. Babam vefatındayken mesela o gece hiç unutamazdım. Sanki babam yanımdaymışçasına. Ben buradayım filan diyordu böyle. 
rüya mı artık gerçek mi bilmiyorum ama o ilk göceydi. O yalnız, ev sessiz böyle herkes komşular çıkmıştı işte evden. Sadece halam ben abim içimiz. Ev sessiz bu gibi. Peki intihar ettiğin vakit annen sana hiç ulaştı mı? Ulaşmadı. Şu an annen ne yapıyor biliyor musun bir bilgin var mı? Bir adamla birlikte. Sadece bu kadar. Özlüyor musun onu? Hayır. Bize çektirdiği acılardan dolayı hayır. Kırgınım. Benim bu hayatı sürükledi. Normal bir aile olabilirdik. Benim videolarım %90'ı sahte bir hayat dedim böyle. Ailemle mutluyum işte şöyle böyle falan ama aslında bir ailem yok. Sadece halamla ben abi geçmedim. Peki annen senden af dilese onu affeder misin? Hayır. Çünkü yapımın o kadar ağır bir hata ki bu hayatımızdan bedel oldu. Hayatımızı değiştirdi. Peki kardeşim gelecekte ne yapmayı planlıyorsun? Bir iş bulup o iş üzerine şu an TikTok'tayım evet ama nereye kadar böyle kendim bir şekilde bir iş bulup sıradan bir hayat istiyorum yani. İnsanlar sıradan hayatı sevmezler ama ben sıradan evimden çıkıp işime gidip işimden çıkıp evime geleyim. Böyle sıradan bir arkadaş çevrem olsun. Arada bir gidelim işte kafeye oturalım bir şeyler içelim sonra tek evime geleyim. Böyle sıradan basic bir hayat. Mesela insanlar sevmezler ama ben çok seviyorum. Şu an nasıl bir hayatın var? Güne nasıl başlıyorsun? 14 saat yayın yapıyorum. 14 saat. Evet, oturmuşum bir odanın içinde. Böyle hiçbir hayatım yok. Peki yayınlarında ne yapıyorsun? Ne konuşuyorsun mesela? Sohbet. İnsanlar hayatımı anlatıyorum bir şey. Öyle sohbet, muhabbet öyle. İnsanların kendilerine alakalı sorularını ben yorumlayıp birlikte öyle. Peki kaç kişi izliyor videolarını, yayınlarını? Değişiyor mesela 500'den 1K'ya kadar yani 1000 kişi falan. Biraz araştırdım seni işte gelmeden önce biraz bilgi sahibi olmak için. Ee, son zamanlarda bir tarz belirlemişsin kendine. Şu an o tarzda değilsin. <gülüyor> Bence böyle daha güzel bu ederim. arada. Tarz seninle alakalı bir şey. Mutlaka tarzın e, böyle olması gerekiyor diye bir şey yok ama ben bunu daha çok yakıştırdım kendim. Çok teşekkür ederim. Ama fotoğrafının altında hep senin böyle bir cinsel kimliğin konuşulmuş gibiydi. Sanki bir gay misin? E, ne bileyim işte bir cinsel kimliği sanki daha arayıştaymış gibi bir algı oluşturmuşlardı insanlar. Hı hı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani sorulan bu sorunun, gay misin sorusunun cevabı ney mesela? Gay değilim kesinlikle. Heteroyum. Yani kadınlardan hoşlanıyorum. Şöyle söyleyeyim. Ben, ya tarz değişebilir bir şey. Mesela diyeyim, bir gömlek beğendiniz diyelim. Bir hafta giyersiniz. Sonra değiştirirsiniz. Farklı bir gömlek alırsınız modeli. Tek onunla başlarsınız. O şekilde düşünebilirsiniz. Ya, özeniyordum ya. Küçüklükten böyle bir Amerikan gençlik filmi. Babamla çünkü çok izlerdik. Amerikan gençlik filmlerini o zaman işte Rakçılar bilmem neler, Anadolu rock. O yüzden biraz da takıntımdan dolayı öyle bir tarz yaptım. Sonra değiştim zaten. Bir hafta kullandım bunu. Bir hafta sonra çıkarttım. Çıkarttım sonra. Tarz olarak artık böyle kalmayı mı düşünüyorsun? Evet. Ya tarz olarak ya tabii ki böyle standart bir şey yani. Standart. Bak abin de gelmiş Taylan abi. O videoyu da izledim. O da güzel bir videoydu. Spora başlayabilirsin evet, mesela. Ben... Kendini geliştirebilirsin bu anlamda. Evet geliştirdim hatta çok sağ olsun. Protein tozları sayesinde ilk kez bu kadar şey aldım. Hay maşallah. <gülüyor> evet ilk kez hayatım boyunca bu arada ben 35 kiloyum. Öyle mi? Ben 35 kiloyum işte hiçbir zaman kilo alamıyorum. Bazı, bazı bir de genetik sıkıntım var benim. Hı hı. Noan sendromu. Ondan sonra gelişim işte bozukluğu. Bak bu hayatta her şey geçebilir. Her şey düzelebilir. Evet. Gerçekten bu dünyada ölümden başka her derde deva var. Bundan dolayı hani bugün böyleyiz, yarın da böyle olmaya devam edeceğiz diye bir kayda yok. Evet. Bir yerden başlamalıyız. Kendi hayatımızı bir yerden çeki düzen vermeliyiz. O yüzden bak bu video, Taylan abinin videosu, işte diğer e, dışarıda konuştuğu insanlar belki mutlaka fikir verenler olmuştur. Bunlar sana bir ders olsun. İnteliğinde böyle evet. baktığında arkasında böyle bir güzel bir ders olarak sende kalsın. Çünkü... Sen hoş bir kardeşsin. Çok Toplum teşekkür olarak ederim. senin daha iyi bir yere gelmeni istiyoruz. İstemeyenler mutlaka vardır. Onlara takılma sakın. Onları düşünme bile. Çok sağ ol. Çünkü evet. insanlar ne olursa olsun eleştireceklerdir mutlaka. Ancak sen eminsen, kalbin buna rahatsa o yolda devam etmeye e, geri durma. Devam evet. et. Peki e, tarzın yüzünden linç edildiğin bir dönem oldu yine sosyal evet. medyada. E, o süreçte mesela bu kadar linçlenmeyi hak ettiğini düşünüyor muydun? Aslında hak etmedim linçleme çünkü insanlarımız özgürlük özgürlük deyip de bir insanın kıyafetine karışması kadar çok saçma geldi bana. Çünkü insanlar özgürlük diye bağırırken dışarıda bir insan tarzını, ya ben bireyim 
ki bireyim yani. Ve benim kararlarıma insanlar müdahale edemez. Peki kardeşim e, linçlendiğin süreç oldu ama aslında bu linçin bir de diğer tarafında çok güzel PR oldu. Yani çok fazla tanındın. Sence böyle oldu mu? Yani o e, girdiğin, büründüğün tarzın dolayısıyla sosyal medyadaki tanınman tekrardan artmış olabilir mi? Tabii ki ister istemez. Tabii ki insanlar gotik reis diyorlardı. Arada bir gotik tarzı <gülüyor> dönecek misin? Öyle. Bir e, mektup yaz desek. Mesela hayata bir mektup yaz. Evet. Bu mektubu okumak istiyoruz. Ve bu mektup senden sonra kalacak tek kalıntı olacak olsa. Ne söylemek istersin? Diyeceğim tek nokta şu olurdu. Geçmişte yaptığım bütün hatalar için yani sevdiğim insanlardan özür dilerim. Geçmişte yaptığım o kadar saçma hatalar var ki hala ilk önce halamdan, abimden. Bana bahseder misin biraz? Rüyalarında ne görüyorsun? Acı çekiyorum. Nasıl acılar bunlar? Yapayalnız olacağımı düşünüyorum yani bugüne kadar. Yes. Çok korkuyorum. Kimsem olmayacak böyle yalnız bir evde öleceğim. Gelecek kaygısı çok çekiyorum. Mesela ne yapacağım mesela? Çünkü boşa giden hayat 5 yıl. Evin içinden çıkmadım. Hiç dışarı çıkmıyor muydun? Çıkmadım. 5 yıl boyunca evin içinde yani. Kalkıp markete bile gitmedim. Ne yiyorsun? Ne içiyorsun gün içerisinde? Halam yemek yapar. O şekilde. Peki sence bu dünyadaki en büyük böyle sana iyi gelen en büyük şans diyeceğin ne var? Halamın yanında olması. Halam, abi. Peki kardeşim bu programda konuşmak istiyorum. Bu program senin için bir haykırış olsun. Sakladığın ve kimseye anlatmadığın bir sırrın var mı? Aslında yok. Yani hepsini içimde döktüm. <gülüyor> Sadece dediğim gibi psikolojik olarak o kadar ağır dönemlerden geçtim ki hata yapacağım diye bazı şeylerden çok korktum. Kötü alışkanlıkla. O yüzden. Ama çok şükür. Elhamdülillah. Öyle bir hatalara bulaşmadım. Çok şükür. TikTok platformunu sadece para kazanmak için mi kullanıyorsun yoksa başka bir gayen var mı orada? Ya ben şu an geçimimi oradan sağlıyorum. Yani sonuçta ben çalışmıyorum. Zaten iş arıyorum demiştim. 3-5 kuruş orada kazanıyorum. Sonra halım emekli maaşı. Abim pizzacı da çalışıyor. Öyle içimiz öyle geçiniyoruz. Peki hiçbir yerde çalıştın mı daha önceden? Hayır. Hiç iş denemin yok. Hiç denemin yok. TikTok kapatılırsa ne hissedersin peki? Halama ve abime yük olurum. Yani sonuçta çalışmayan, etmeyen bir insan. Senin için umarım her şey istediğin gibi gider. Amin. Cümletimize. Peki güzel kardeşim. Bugün seni bu masada sunucu olarak görsek e, bana ne sormak istersin? Sen sor bakalım bana. Ben de. Biraz garip oldu bu <gülüyor> Zorluklarla nasıl başa çıkarsın? Daha büyük zorlukların olabileceği bilincine varırım her zaman. Çünkü bu dünyadaki her şey aslında bize basit. Bu dünyada ölüm hariç her derdin devası var. İnsanoğlu e, her zaman her şeyi kaldırabilecek potansiyelde. Bir takım şeyler psikolojimizi bozsa da bir takım güzelliklerle kurtulabileceğimizi düşünürüm. Mesela ben sıkıntıya düştüğüm anda Rabbimden yardım isterim. Ya Rabbi sana ihtiyacım var derim. Her sıkıntıya düştüğümde de Rabbime ulaştığımı hissettiğim için e, secdede özellikle Allah'a yaklaştığım için o şekilde o sıkıntıyı kaldırabileceğimi düşünürüm ve dünyada her şeyin e, gelip geçici olacağına inanırım. Çünkü bu dünya hayatında ne yaparsak yapalım, ne yaşarsak yaşayalım en zengini de en fakiri de mutlaka bir gün gidiyor. Evet. <gülüyor> Bundan dolayı biz dünya hayatını çok fazla önemsiyoruz ya aslında bir toprak parçasıyız. Bedenimizin hiçbir değeri yok. Bundan dolayı bir gün toprak olabileceğimin düşüncesiyle bile o derdi aşabileceğimi düşünüyorum. Farklı bir soru. Evet. Çok iyi. Evet. Başka bir şey soramam. <gülüyor> Bayağı güzeldi. Başka aklında bir şey varsa sorabilirsin. Mesela YouTube'la alakalı sorabilirsin. Çekimlerle alakalı sorabilirsin. Çekimleriniz nasıl gidiyor mesela? Öyle söyleyeyim. Çok yoğun. <gülüyor> evet. Bugün buradayım. E, yarın başka bir yerdeyim. Ama hep şu var. E, ben bu işi öyle bir seviyorum ki umarım sen de kendi sevdiğin işte hayat bulursun. E, bugün buradayken mesela seninle şu sohbeti yapıyorken daha sonra bunun montajını yapıyorken veya bunu YouTube'a yükleyip takip ediyorken 
Bu bana sanki bir oyun gibi geliyor. <gülüyor> sanki böyle bir eğlence gibi geliyor. Haliyle bir hiç, hiçbir zaman çalışmıyorum. Hep işimi keyifle yapıyorum. Bundan dolayı işlerim evet biraz yoğun, çekimler biraz yoğun ama Hı. güzel. Bu arada Hindistan'dan da yeni geldim. E, Efsane e. bölümler çektim Hindistan'da. Onları da peşin sıra yayınlayacağım. <gülüyor> evet sıra bana geçti sorma konusunda. <gülüyor> e, bir ara saçlarını boyuyordum böyle renkten renge evet. boyuyordum. Neden de o? Kendini mi arıyordun renkler arasında? E, yok aslında ya. Küçüklükten mi? Ya, küçüklük demek doğru da Ergenlik dönemindeyken bakıyorum işte. Herkes saçını boyuyor. Yani TikTok kullanan %90'ın saç boyuyor. Ya ben de işte heves ettim. Aynen boyuyordum. Heves aslında. Her şeyin başı heves diyor. Öyle ben de. Peki merak ettim ya kaç yaşındasın? Ben 24 yaşındayım. 24 yaşındasın. Ama daha genç duruyorsun. İşte bazı genetik hastalıklarım demiştim ya. Olur mu ya ne güzel dinç duruyorsun işte. <gülüyor> Öyle. Sana bu soruyu sorarken düşünerek sormak istedim ama Bence bu soru senin verebileceğin en güzel cevabı taşıyor. Merakım şu, bugün bu videoyu baban izliyor olsaydı ne söylemek isterdin ona? Seni çok özlüyorum. Şu an yaşasaydın, pek hayatım böyle olmayacaktı. <gülüyor> daha iyi bir kariyer sahibi olabilirdim. Ya da hayatım daha iyi bir aileye sahip olabilirdim. Ama olmadı. Buna da şükür diyorum. Çünkü daha beterler olduğunu biliyorum. Öyle. Özlüyorum onu. Yani her fotoğrafına baktığımda. Her şeyine Rabbim sizi cennete karşılaştıracak inşallah. Amin. Ben buna çok inanıyorum. O kadar temiz bir kardeşi babasıyla aile bırakmaz Rabbimiz. O yüzden bu dünya hayatı imtihanlarla doludur ya hani. Bazen şer gördüğümüzde hayır, hayır gördüğümüzde şer vardır. Bazen kaybettiğimizde kazanmaya başlıyoruz aslında. Hayatın gerçeğinin, hayatın aslında bildiklerimizin dışında bir yer olduğunu farkına varıyoruz. Bir şeyleri kaybettiğimizde anlıyoruz bir şeyleri. Ki kaybedene kadar değeri olmayan şeyler kaybettikten sonra büyük bir değere sahip oluyor. Evet. Bundan dolayı sen şu dönemde tek yapacağın şey Rabbine uzak yaklaşıp, Rabbinle beraber konuşup Rabbim ben babamı görmek istiyorum demek. Her gün dedim. Üç yıl her gün başımı yastığa koyduğum zaman dedim. Babam e, ölüm döşendeyken ağladım dedim. Allah'ım ne olursun benim canıma al. Estağfurullah öyle mi? Benim canıma al. Ben öleyim o yaşasın. Çünkü o olmasaydı. Çünkü ben ölseydim benim için ev ayakta dururdu. Evin direği babamdı. Ne zaman babam vefat etti evin direği yıkıldı. İntihar etmemin bir sebebi de işte babamı daha görmek istediğim için. Böyle babanı göremezsin ama. İntihar senin için bir kaçış yöntem olmamalı. Bence yaşantında hep babanı sevdiğini, her zaman baban hayatta olsaydı sana ne söylerdi biliyor musun? Daha iyi çalış, daha iyi yerlere gel. Baban seni daha iyi görmek isterdi. Bu yüzden babanın seni tebrik edeceği yere git. Ve sonra babanın yanına gittiğinde yüzün eğik kalmasın. Ne yapıyorsan da da onun için yapıyorum. Baban hayatta olsaydı seni çok çok böyle dinç görmek isterdi. Evet. Bu yüzden hep öyle kal olur mu? Biliyorum. Bizim de bir abin olduğumuzu, senin yanında olduğumuzu, destekçin olduğumuzu sakın unutma. Çok sağ ol. Lütfen bir ihtiyacın olursa sakın ha sakın aramamazlık etme. Tamam. Düşünme bile. Çok sağ ol. Her daim buradayız. Çok sağ ol. Yeraltı ekibi, yeraltı sevenleri ve bizler gibi düşünen herkes senin yanında. <gülüyor> Çok sana Allah razı olsun herkesten. Kötü eleştirileri de sakın e, göz önüne alma. Bugün Peygamber Efendimiz Alemer'in en en en güzeli bile eleştirilmişken, ona bile saldırılmışken insanlar bizlerin saldırılması çok normal aslında. Bu yüzden göz önüne hep bunu getir. E, Alemer'i rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa bile eleştirildiyse bize eleştirilmeye kesinlikle müsaitiz. Bunu hep göz önüne getir. Kıymetli kardeşim. Eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şeyler var mı? 
gerçekten herkesten Allah razı olsun. Destek çıkan, şey yapanlar gerçekten sizlerden öncelikle yeraltı ekibi olarak da. İyi ki varsın. Çok sağ olun. Sizler de iyi ki varsın. Biz kaybettiğimizde değil, her zaman sizlere sahip çıkmak isteriz. Çok sağ olun. Ee, Ramazan Hoca mevzusunu da bahsetmek istedim burada. O insana herkes deli derken biz onun veli olduğunu ve onların onun bilgisiyle hayatımızı şekillendirdiğimizi söyledik. Ama kimse o aldırışta olmadı, kimse o konunun arkasında durmadı. Bir şekilde öldürüldü ve bugün diyorlar ki çok iyiydi, çok güzeldi, çok şöyleydi, böyleydi. Yani kaybettiğimizde anlıyoruz ya değerleri. İşte böyle olmaması gerekiyor. Biz de izleyicilerimize hep şunu söylüyoruz. Kaybettiğinizde değil, asıl karşınızdayken değerini bilmelisiniz. Bu yüzden e, sende de biz bunu istiyoruz. Kaybetmeden sevmek istiyoruz seni. Çünkü iş işten geçmiş olacak. Teşekkür ediyorum. Ağzına, yüreğine sağlık. Ben teşekkür kardeşim. ederim. İyi ki varsın. Çok sağ olun. Sizler de iyi ki varsın. Allah razı olsun. Sağ olun. Dostlar bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak ve görüşmek ümidiyle unutmayın. Güzel hayatlar, güzel günler, güzel sohbetler bizi bekliyor. Sizleri alemlerin Rabbine Yüce Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.